عجبك النظام هي انا تفاجأت انا كنا قبل كم يوم نسولف عن الموضوع صفنت عرف انه لا انا كل مره بطلع بس بحط النافيجيشن بطلع بس انا بتعرفش اللي خلاني عن جد حبيت فكره حكيت لك انا من فيديو خصوصيه كثير من متابعين حبايب حيركزوا موضوع الخصوصيه يا رجل انت بتحكي شغله جنب جوالك بدناش نحكي اسماء برودكتس عشان ما حد يرفع علينا قضيه بتحكي إيه؟ بس بدي اشتري كذا إيه؟ تلاقي الاعلانات طلعت لك من كل مكان كل مكان كل مكان فخلص حسيت انه حياتي صارت ف يعني خلاص مكشوف السلام عليكم ورحمة الله يا أهلا وسهلا بأفخم متابعين بالعالم اليوم بدنا نجرب شاشة ومش أي شاشة بدنا نجرب كمان نظام الخرائط اللي جوا الشاشة نعم. لأنه احنا عمرنا ما جربناه من قبل مو بس عمرنا ما جربناه يمكن ما شفتوا حدا بيجرب نظام الخريطة بالسيارة وتكلم عن أهمية هذا الشيء رح نبدأ بسيارة الفورد اكسبلورر والسيستم تبع نظام الترفيه الموجود على سيارات فورد سينك. اللي هو السينك الفورد اكسبلورر عليها نظام سينك 3 سينك 3 هو احدث نظام موجود على سيارات فورد في الوقت الحالي هذا راح يكون موضوع حلقتنا لليوم جاهز جاهز نبدا يلا بسم الله الخرائط الموجوده بنظام سينك 3 بفورد اكسبلورر 2020 نتكلم احنا وياكم شوي تدريجيا، بداية الخرائط الموجودة داخل نظام السينك 3 هي فعليا تابعة لعملاق ضخم جدا، أغلب متابعين عرب جي تي وأغلب الناس اللي بتابعوا حتى أخبار السيارات، قليل جدا الناس اللي سمعوا بهاي الشركة، الشركة اللي بتقدم الخدمات اسمها هير تكنولوجي تخيلوا شركة بتصنع خرائط نافيجيشن بلشت سنة 1985 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تحت المسمى نافتك بال 1990 صار عندهم الجهاز اللي اغلبكم بيعرفه اللي هو سات ناف 2004 شركة نافتك اطلقت لاول مرة اجهزة سات ناف ولكن صارت بلت ان داخل سيارات م- 2008 هون كانت القفزة هون كانت القفزة من النوعية. اشترى نافتك عملاق مين العملاق الفنلندي نوكيا, نوكيا. <تصفيق> 2012 غيروا الاسم من نافتك لهير, لهير. راح بعوها لمين؟ 2015 للعمالقه الالمان الثلاثه ركز وانصدم اودي دايملر وبي ام دبليو كل انظمه الخرائط الموجوده ب 90% من السيارات الموجوده على كوكب الارض هي تابعه لهاي الشركه، م-م. هاي الشركه عملاقه م-م. بيشتغل فيها اكثر من 9000 شخص، كل سنه عندهم اكثر من 1000 تيرا بايت من الداتا بتتجمع كامل وبتنعملها ابديت على انظمه الخرائط الموجوده على بتغطي السياره بتغطي 200 دوله تخيلوا 200 دوله في العالم بتغطيها كامل 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 يعني داخلين على مناطق حتى نائيه يعني غابات يعني. نائيه انت صف... انت بالأم... مين اي غابات الامازون انت ولا سهيل انا انا اللي كنت بالامازون اي يعني وقتها ما قدر مصعب يعرف هو وين موجود من خلال قرارات الجوال ما في الجوال ما في ما ضبط معه غير خرائط هير اللي هي كانت موجوده بالسياره كان معك يا بي ام دبليو بتذكر لا. او آه. كانت هونداي هونداي؟ هونداي كان يعني. هونداي، اوكي، شوف الفكرة وين صارت، إن هم لما بيحكوا نحن موجودين في دولة فلانية، أعرف إنه بيغطوا كل شبر في هذه الدولة ولما يعملوا سكان للطرقات، طبعاً عندهم هم أول ناس طلعوا موضوع السيارات صح. اللي عليها كاميرات اللادر من فوق 360 درجة 360 درجة وعليها أنظمة قراءات كاملة للشواخص وللجسور وللأبراج وللارتفاع وللانخفاض بالضبط. كل الداتا هاي فوراً الأبديتس تبعتها بتروح على الكلاود، من الكلاود بتروح على الأبديتس تاعت النظام الخرائط الموجودة على السيارات، طبعاً انت لما تشتري سياره وكاله قانونيا لازم الوكيل يحدث لك الخريطه تبعتك اللي موجوده بالسياره بالضبط. سنويا مره آه هو على فكره اغلب انظمه التحديث م. يعني مثلا فورد بنظام السينك م. عم تعطيك اكسس على تحديث الخرائط من خلال موقع موقعها موقع نفسه اه بتدخل على الموقع انت بتحملها على يو اس بي وبتحطها بسيارتك وبتشبكها وبتعمل ابديت للخريطه يعني حتى من كانك انه مثلا ما بلزمك انك تعود للوكيل على اساس يعمل لك ابديت للخرائط موضوع بسيط جدا سيارتك. بالضبط وباختصار شركه هير عندهم اكثر من ثمانية ألف مصدر للمعلومات الجغرافية والموقعية بس تعرف مصعب الآن أنت بعد تشوف هون الذكاء الألماني من اشتروه نعم. شركة هير ما اشتروه عبثا عشان بس استفادوا من سياراتهم اللي يعني اشتروه 2015 2016 شو صاروا يعملوا بيع صاروا يبيعوا عملوا اوبن ديتا للبيانات تاعت الخرائط 2017 2018 دخل أيوة. معهم مستثمرين جداد دخلت شركه بايونير دخلت بوش. شركه كونتيننتال دخلت بوش دخلت انتل بالضبط آه 2020 السنه هاي 2020 دخل معهم اسمعوا مين دخل دخل متسوبيشي 
بشر... آه. بالشركه نفسها ودخل معهم كمان كمستثمر شركه اسمها ان تي تي عملاق ياباني اتصالات. بشكل عام عملاق اتصالات اكبر, أكبر, أكبر شركه اتصالات, شركة اتصالات, اتصالات. وفي افكار ومستثمرين جدد م. عم بيسعوا يدخلوا كمستثمرين وشركاء ضمن شركه هي كريم بدي افرجيك طبعا بدايه نظام الملاحه الموجود بالسياره بالاعدادات انا محوله للغه العربيه بامكانك بكل بساطه انت هي التطبيقات العامه بتختار اللغه شايف تختار انجليزي عربي فرنسي سينك 3 موجود باللغه العربيه فانا فضلت اني احطه باللغه العربيه بب. نرجع على الملاحه بب. بدايه الخريطه انت بامكانك تشوف ايضا الاعدادات تبعتها 2 دي 3 دي وين الشرق وين الغرب على اساس انك تشوف انت النقاط اللي بتتجه عليها وتعرف بب. الاتجاهات بكل سهوله واحدة من الأشياء المميزة كريم بنظام السينك 3 من شركة فورد إشي اسمه البوينت اوف انترست أماكن المهمة للناس اللي بتتكرر كثير الطلبات تبعتها مثل محطة وقود مثلا مستشفى ولا غير ذلك كيف فرد بيحصل عليهم؟ فرد أنت طلع بداية يعني هاي البوينت اوف انترست طلع كيف أنا عندي هاي محطة وقود هاي محطة وقود ثانية م. إذا بتضغط عليها بكل بساطة شايف أنا فورا بقدر أروح عليها حدد الوجهة إمارات الفلوس كذا بضغط عليها جاري حساب المسار م. بدء الملاحة فورا بأخذك عليها وبدي زيد نقطة مصعب المسافة الموجودة والوقت الموجود المسافة بالتحديد ليه 1.4 كيلو ميترز هذه مسافة حقيقية مع اللفات وكل شيء نرجع لأزار التحكم مرة ثانية ونرجع للقائمة مرة ثانية احذف المسار هذا بدنا نحذف المسار شايفين يا جماعة جدا بس. جدا بسيطة الموضوع أه. عندك انت بترجع مرة ثانية على القائمة مثلا بدنا نشوف احنا مسار جديد حلو هاي طبعا هاي عندك المواقع المحفوظة وهي الأماكن م. هاي الأماكن المختلفة محطات غاز، إقامة، فنادق، مطاعم، أماكن انتظار طبعا بتشوف كمان بيعمل لك بحث حول المنطقة اللي انت فيها أو أيضا بإمكانك تختار المدينة بالضبط انت بتعمل بحث مثلا احنا اليوم بنصور في دبي بامكانك تعمل بحث مثلا على نقطه مهمه بالنسبه لك بابو ظبي او بالشارقه او باي مدينه انت موجود يعني او ممكن تزورها مثلا هاي الفنادق اللي حوالينا مثلا حول هذا المكان او على طول المسار اذا انا حاط مثلا لوكيشن رايح راس الخيمه او مثلا رايح الرياض لنفرض نعم. فبختار فنادق بطريقي للمكان اوكي او مثلا في الرياض في الوجهه نعم. او في مدينه معينه اذا في نختار بين دبي او مثلا اغير اكتب مثلا الشارقه مثلا نعم. ما نعم. عندك اي مشاكل الشارقه يعني على طول طلعت لك على طول لا ما ما يعني بس اكتب اول حاجه طلع لي مثلا فنادق عديده موجوده في الشارقه هذا الفنادق لانك انت اخترت الفنادق بالضبط. من قسم البوينت اوف انترست او حول هذا المكان طلع لي هاي حول هذا المكان اللي احنا فيه حاليا احنا هلا حاليا هون شوف لنا اشهر مجمعات تجاريه حوالينا هلا فيني انا اعمل بحث عن طريق الاسم بكتب انا مول شوفوا هاي مول امارات هاي شوف طلعت لك مول امارات اقرب شيء علينا نعم بضغط عليه مثلا بتحكي له حدد كوجها طبعا هاي المسافه من المنطقه اللي بنصور فيها لمول الامارات 11 كيلو طبعا بعطيك طرق بديله اذا في المسار فيه مشكله بالطريق او في ازدحامات مروريه بعطيك كمان طرق بديله بالضبط على مثلا خلينا نروح مثلا على فندق القائمه حذف المسار موافق مسار جديد خلينا نروح على الاقامه بدي ابحث على الاسم انا اوكي فندق مثلا الميدان يلا فندق الميدان مثلا جرب بس حورجيكم شيء جميل ايضا تمام بدء الملاحة حسبنا الوجهة حنوصل مثلا حاليا الساعة 5 و11 حنوصل 5 و24 فرحنا عنا 13 دقيقة 7.7 كيلو شوفوا الشغلة الحلوة الاعدادات مثلا الصوت فيني اخذ دليل صوتي حتى المناورات والدليل الصوتي بالعربي لانك انت حاط الخريطة انا نجرب انا حجرب ما بعرف حيطلع عربي ولا انجليزي انا حولت الشاشة بالعربي خلينا نسمع شاشة استعد للدوران للخلف بعد 550 متر طبعا هي عشان <تصفيق> يعطيك انك توجه نعم. لاين نفسه انا بفضلها دائما هيك للاعلى بالضبط حنسمع الان وشوف بعد 300 متر در للخلف حلو يعني حتى باللغه العربيه طب نجرب حتى انت ايش حيصير انا طول در للخلف لك يا فرنسي اوه عشان اوصل لك على الصين <تصفيق> طبعا ايضا لما تكون عندك السياره مدعمه باي كوكبيت امامك او هيدا الديسبلاي على الشاشه بتكون خلص على طول مشبوك هي الخريطه حولت لك اياها باللغه الانجليزيه انا اسمع الارشادات كيف هلا بتسمع هلا الفكره مصعب ايضا لما انت تطلب سيارتك مع الخريطه اوكي بتكلم نظام خرائط هير هذا النظام مربوط بسيستم السياره ايضا مو بس انه والله بياخذك ويجيبك لاماكن دقيقه 100% هو مربوط بانظمه مهمه جدا في السياره مثل 
خزان وقود اذا السياره حتفضي بنزين على طول هي بتظهر لك في الشاشه انه انت سيارتك فاضي من البنزين وبتعطيك خيارات اقرب محطات وايضا نظام خراط مربوط بانظمه المساعده على القياده الموجوده بالسيارات في قياده ذاتيه اكيد نعم. بتقرا الشوارع بتشوف انت عندك سرعات الشارع احيانا نعم. من خلال الكاميرات الموجوده كشواخص مروريه مثل ما عم نشوف حاليا احنا عندك سرعه الشارع هذا 60 60 هو معطيك انه هذا الطريق ثلاث مسارب مفروض هلا تمشي على المسرب اليمين اعطينا على اساس طلع طلع اللوحه شايف انه انت خذ الخير رود اكثر نظام دقيق بالتوجيه وبيوصلك على المنطقه اللي انت بدك اياها 100% بالضبط هذا النظام تبع الخرائط وبامكانك طبعا تزوم انت أكيد. يعني شايف بامكاننا احنا نعمل زوم ان زوم اوت كلها بالتاتش هذا دوي بوينت هاي بامكانك تضيفها ك يعني كبليسز واماكن شايف بامكانك تضيف الاماكن المفضله بالنسبه لك بامكانك تضيفها هون مصعب على فكره شايف الارقام هاي 750 نعم. 700 متر هي الارقام دقيقه مو تقريبيه شوف انا حتعمد اني غير طريقي شوف كيف حتصلح الطريق المفروض عطني اروح يسار صح؟ اكمل اروح انا على طول ما اروح يسار شفت ثواني غيرت الروت هاي فندق الميدان دخلت بالدخله الثانيه للفندق على طول لف لي اياها كمان هو في عندك مدخل من هنا نعم كان اعطيك المدخل الاساسي هو بيعطيك حتى اذا بتروح مثلا حطيت عنوان مستشفى إيه؟ بيعطيك مثلا مدخل الطوارئ مدخل الاشعه هاي هي ميزه الخرائط إيه؟ اللي بنحكي عنها تعتير إيه؟ انه دقيقه جدا حتى شوف رسمه الفندق شوف تصميم الفندق تصميم الفندق 3 دي موجود الناس رح يسالونا سؤال بعد الفيديو ما يحضروا هذا إيه؟ رح يقول لك طب ليش ما استعمل الجوال ليش اشتري سياره وفيها شاشه والشاشه بتدعم نظام الخرائط وكل الامور هاي طيب. وبالنهايه انا بستعمل على الجوال تبعي طيب كلام جميل وانا من الناس نفسهم اللي كنت افكر هذا التفكير لحد ما كنا انا وانت هذاك اليوم بنقاش نعم. وعملنا بحث عن الموضوع اول شيء برستيج جميل انه سيارتك فيها نافيجيشن سياره من غير شاشه بتحسها ما فيها ولا مواصف <تصفيق> بتحس انه الشاشه فاضي ما... ايه انا من الناس اللي بس اطلع حتى في التصوير والله شوف معظم حلقاتنا حتشوف انه دائما انا بشغل نافيجيشن انه برستيج جميل هاي رقم واحد هل هذا نحكي انه كلام فاضي يمكن برستيج في ناس لا لا لك... حلوه حلوه الشاشه في ناس بتقول لك يا اخي انت جاي من كل عقلك كل هيك ولكن بتكلم عن نقاط مهمه جدا اول شيء السلامه نعم لانه انت اذا حتمسك تليفونك عشان تخريطه ولا غير ذلك انت حتعرض نفسك للخطر وغير قانوني غير تتخالف. قانوني مخالفه انك ماسك جوالك انت نعم. بتسوق هي مخالفه نعم رقم اثنين لما انت حتستخدم نفط رايح مسافه ساعه وحاط نافيجيشن حتعدم البطاريه فانت ممكن تسارق بطاريه بشكل كبير اما نظام الخريطه في السياره ما بيحتاج انك تستخدم بطاريه جوالك ونقطه جدا مهمه كمان انه السيارات من 2020 وانتم طالعين كل السنين القادمه رايحين على تقنيات اعلى رايحين على تكنولوجيا اكثر بالضبط. مو رايحين على قوه حصانيه وعلى تورك وعلى آه ميكانيك رايحين على تكنولوجيا مه. التكنولوجيا هاي راح توصلنا على مكان اول ما شبكه ال5 جي تاعت الانترنت تنتشر بهالمدن العالميه اللي هلا في سباق عالمي مه. على اتاحتها السيارات راح تصير كلياتها كونكتد متصل اتصال كامل مع شبكات ال5 جي متصل على السيستم الموجود داخل سيارتك ومربوطة بالآي كلاود وبتعطيك إحداثيات والسيارات تتكلم مع بعض تحكي لك إنه أمامك في تحويلة صار في حادث سير بالطريق الفلاني فالسيارة اللي ما فيها بيلت إن سيستم موجود فيها شاشات وأنظمة تكنولوجية متقدمة راح تحس كأنك أنت مع جوال أبو كبسات وأزرار وما فيه واي فاي ولا فيه بلوتوث بالعصر بالضبط. هذا اللي إحنا عايشينه بالضبط. هاي بالضبط فعودوا حالكم على موضوع الشاشات عودوا حالكم تستعملوا الشاشات اكثر واي شخص برغب بشراء سياره جديده نصيحتنا لك انك ادفع حب زياده واشتري السياره مع شاشه بلت ان داخل سيارتك شركه هير يا جماعه شركه متخصصه بالمواقع الجغرافيه ما بهمها الداتا والمعلومات الشخصيه لليوزرز للمستعمل صحيح في في نظام مهم جدا انه انت عندك في ناس بتيح لك الخرائط مجانيه ولكن هو بيستفيد من الداتا تاعتك فبيطلع لك اعلانات ببيع المعلومات تاعتك لشركات ثانيه بيعرف وين بتروح بيعرف وين بتتحرك شركه هير ما لها بالموضوع هذا نهائيا يعني هي بتبيع على شركات السيارات بتبيع على فورد بتبيع على مرسيدس بتبيع على اودي بتبيع على بورش بتبيع على نيسان اربع من كل خمس سيارات حول العالم عليها نظام الخرائط هذا فما بهمها انك تاخذ الداتا تاعتك انت كشخص وين بتروح ما وين بتنقل يعني. بهمهم لا بهمهم انه الشركات تستعمل الخرائط تبعتهم فالشركات بتتيح للمستهلك النهائي اللي مثل حضرتك ومثل حضرتنا انه انت يروح وخصوصيتك تكون 100% محافظ عليها ما انسان يستعمل البيانات 
والمعلومات تاعتك وتاعت سيارتك وانت تتجه بمركبتك اذا عجبتكم الفكرة يا جماعة في عندنا نظام ثاني غير السنك 3 نظام المرسيدس ام بي يو اكس يس. نظام محدث نظام جميل جدا ممكن ندخلكم بتفاصيله ممكن نتكلم عنه بالكامل خبرونا بخانة التعليقات اذا عجبتكم الفكرة ندخل باشياء اكثر الى علاقة بالتكنولوجيا والامور هاي ما حطول عليكم اكثر من هيك شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات لا تنسونا من اللايك شير السبسكرايب كل مكان احنا معاكم نحن شعار الدام ده العالمي باسم العرب مع عرب جيتي <تصفيق> السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق>